11 physics unit 4 example 4.4 if an object of mass 2 kg is thrown up from the ground reaches a height of 5 meter and falls back to the earth enna na or object irukku adha nama ball nu eduthukalame ipo inda ball odiya mass vandu 2 kg ah ipo idu enna pandranga na tharaiyil irundhu mela thooki podranga yaro oru thar tharaiyil irundhu mela thooki podranga inda ball enna pannudha 5 meter uyarathukku poyittu thirupi tharaiyike vandu vilundirudhu okay va first mela pogudhu 5 meter mela poyittu keela vandu vilundirudhu idha scenario ipo inda scenario la Calculate the work done by gravity when object reaches 5 meter when object comes back to earth total work done enna na ipo inda scenario la gravity panna work done kekkranga epo epo na inda ball vandu keela inda mana thooki podruma thooki podrum bodu mele uchchila poi ninnittu inda 5 meter ninnittu dhaan keela vandu vilud inda 5 meter poi nikkum bodu work done enna va irukum inda like inda ball mele gravity panna work done enna va irukum nu kekkranga aduthu inda ball mele irundhu keela vandu vilum bodu work done enna va irukum appdi kekkranga idhu vandittu mele pogum bodu inda part b vandittu keela vandu vilum bodu and then total work done kekkranga okay va ipo innonu neglect air resistance appdi koduthirukanga idhu yen appdi na namu inda sum vandittu work done பை அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் தான் என்ன எங்கள் கிராவிட்டி தான் எங்கள் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா இந்த சம்மில் ஸோ லைக் ஒர்க் டன் பை த கிராவிட்டி தானே கேட்குறாங்க கிராவிட்டிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் கிராவிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸாக இருக்காது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் இதெல்லாம் வரும்போது கிராவிட்டி வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை மெயின்டைன் பண்ணாது அதனால தான் இந்த மாதிரி சம்மெலாம் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா நெக்லெக்ட் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா ஃப்ரிக்ஷன்லஸ் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் இங்கே வந்து சினாரியோ நம்ம வந்து இங்கே கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்னது வென் ஆப்ஜெக்ட் ரீச்சஸ் ஃபைவ் மீட்டர் இந்த பால் மேலே போய் நிற்கும் போது ஒர்க் டன் என்னவா இருந்துச்சு கிராவிட்டி பண்ண ஒர்க் டன் என்னவா இருந்துச்சு ஸோ ஒர்க் டன் ஃபார்முலா என்ன எஃப் டிஆர் காஸ்டிட்டா எஃப்ங்கிறது ஃபோர்ஸ் டிஆர்ங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் தென் காஸ்டிட்டா டீட்டாங்கிறது என்னது ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஓகேவா இப்போ இங்கே ஃபோர்ஸ் என்னது எம்ஜி மாஸ் இன்டூ ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஏன்னா கிராவிட்டினாலே நம்ம எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் எஃப் இன்டூ எம்ஜி தான் போடுவோம் பிகாஸ் இட் இஸ் மாஸ் இன்டூ ஆக்சலரேஷன் தான் நியூட்டன்ஸ் லா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டூ ஆக்சலரேஷன் இங்கே கிராவிட்டிங்கிறதுனால ஆக்சலரேஷன் இடத்துல ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜின்னு போட்டுருவோம் ஸோ எம் இன்டூ ஜி அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மீட்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுச்சு இப்போ இது எவ்வளோ தூரம் போச்சு கீழே இருந்து மேலே ஃபைவ் மீட்டர் போச்சுன்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அண்ட் தென் டீட்டா டீட்டா வந்துட்டு ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது என்னென்னா இப்போ இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த டேரக்ஷனில் போச்சு பால் எப்படி போச்சு பால் மேலே போச்சு கிராவிட்டி எந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணுது கிராவிட்டி இது கீழே இழுக்குது ஓகேவா ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேல் டேரக்ஷனில் இருக்குது கிராவிட்டி கீழே இருக்குது அப்போ இதில் உள்ள ஆங்கிள் என்னது ஒன் எயிட்டி டிகிரி வேணும் இது இது நைன்ட்டி டிகிரியா இப்படி ஆப்போசிட்டாக இருந்தால் அதுக்கு ஆங்கிள் என்னது ஒன் எயிட்டி டிகிரி காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அண்ட் தென் இது ஃபைவ் அண்ட் தென் எம்ஜி எம் என்னது மாஸ் மாஸ் டூ கேஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க கிராவிட்டியோட வேல்யூ வி ஹாவ் த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ டென் இட் இஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஆனால் நம்ம சம்மில் வந்துட்டு இந்த லெசனில் ஃபுல்லாக டென் டென்னு எடுத்துக்கோ சொல்லியிருக்காங்களே கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துக்கோன்னு நம்ம டென்னு எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ டூ இன்ட்டு டென் இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணால் என்ன டூ டென்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஜூல் ஒர்க் டன் என்னது இப்போ இந்த பால் மேலே போகும்போது கிராவிட்டி இந்த பால் மேலே பண்ண ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஜூல் ஓகேவா இப்போது பார்ட் பி இங்கே என்ன இருக்குது வென் ஆப்ஜெக்ட் கம்ஸ் பேக் டு த அர்த் இப்போ வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா கீழே வரும்போது பண்ண ஒர்க் டன் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இதுக்குமே சேம் ஃபார்முலா தான் சேம் நியூமரிக்கல் தான் ஒன்றே ஒன்று என்ன மாறும் ஆங்கிள் மட்டும்தான் மாறும் இங்கே வந்துட்டு பால் மேலே போச்சு கிராவிட்டி கீழே வந்துச்சு ஸோ ஆப்போசிட் ஆங்கிள் டேரக்ஷனுங்கிறதுனால ஒன் எயிட்டி டிகிரி இங்கே வந்துட்டு பாலும் கீழே வந்துட்டுருக்கு கிராவிட்டியும் கீழே தான் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுமே பேரலல் இங்கே ஆப்போசிட்டாக இருந்துச்சு இங்கே இது ரெண்டுமே பேரலலுங்கிறதுனால வி ஹாவ் த ஜீரோ டிகிரி பேரல லைன்ஸ் தான் என்ன ஜீரோ டிகிரி தானே ஆங்கிள் ஸோ கா ஜீரோ டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகுது அதே எம்ஜி போட்டாச்சு டூ கேஜி மாஸு கிராவிட்டி ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி டென்னு டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் போட்டாச்சு கா ஜீரோ டிகிரி ஒன் இப்போ இங்கே
மைனஸ்னா ஜீரோனா என்ன அர்த்தம் இது ஒர்க் டன் பண்ணலை லைக் இதனால் மூவ்மெண்ட் ஆகலை லைக் கிராவிட்டி வந்துட்டு இதை இழுக்கலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் அது இழுக்காமல் விட்டுருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதுவே கீழே வரும்போது என்ன ஹண்ட்ரட் ஜூல்ஸ் இழுத்திருக்கனால இது வந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போது டபிள்யூ டோட்டல்னால் என்ன ஜீரோ ஜூல்ஸ் வந்து நின்றுச்சு அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கிராவிட்டி டஸ் நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எனி எனர்ஜி டு த ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா இப்போ இந்த பால் மேலே போயிட்டு கீழே வரும்போது கிராவிட்டி டோட்டலாக பண்ண ஒர்க் டன் என்னென்னா ஜீரோ ஜூல்ஸ் அதாவது என்னென்னா கிராவிட்டி எந்த வேல்யூமே இங்கே செய்யலை நான் சொன்னால இங்கே யாரோ பாலை தூக்கி போட்டிருக்காங்க மேலே மேலே போயிட்டு கீழே வந்திருக்குன்னா அவங்களுடைய ஃபோர்ஸ்னால தான் இது மேலே போயிட்டு கீழே வந்திருக்கு இங்கே கிராவிட்டி எதுவுமே பண்ணலை ஸோ அது எப்படின்னா அவங்க தூக்கி போடும் போது ஃபஸ்ட்டு அதை வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸாக தூக்கி போட்டிருப்பாங்க மேலே போகும்போது கைண்டிக் எனர்ஜியாக போயிருக்கும் போய் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக இருந்திருக்கும் திருப்பி கைண்டிக் எனர்ஜியாக வந்து கீழே வரும்போது ஒரு சவுண்ட் எனர்ஜியாகவும் இல்லை ஒரு ஹீட் எனர்ஜியாகவும் கீழே விழுந்திருக்கும் ஆக மொத்தமாக இங்கே கிராவிட்டி எதுவுமே பண்ணலை அது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும் போது அதனால் இங்கே மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட்னு பண்ணி ஈக்குவலாக இது ஜீரோன்னு வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ இதுதான் தீரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லா கான்செப்டையுமே அப்போ தான் ஒரு க்ரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்டால் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் ஓகே ஸோ யா சம் இஸ் ஃபினிஷ் தேங்க்ஸ் ஃ